എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നാടൻ രീതിയിൽ ചിക്കൻ വരട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിനായി ഒരു കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതാക്കി തന്നെ മുറിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് വെന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ നിറച്ച് തന്നെ എടുക്കണം മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ നിറച്ചെടുക്കുക എരിവുള്ളതും എരിവില്ലാത്തതും കൂടെ ചേർത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഗരം മസാലയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇത്രയും ചേർക്കാം ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് സവാള വഴറ്റുന്നതിൽ ചേർക്കണം ഇനി അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ചിക്കൻ നമുക്ക് വേഗം വെന്ത് കിട്ടും ചില ചിക്കൻ നല്ല വേവുള്ള ചിക്കൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അല്പം നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ വേവുകയും ചെയ്യും ഈ കറിക്ക് ഒരു പുളി രസം കിട്ടുകയും ചെയ്യും തക്കാളി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല അത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ച് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ചെറിയ തീയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ച് നോക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് വേവിക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം വെള്ളം വേണോ എന്നുള്ളത് വെള്ളം പോരാ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കണം നിങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളം അരക്കപ്പ് പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അധികം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അരക്കപ്പും വേണ്ട വെള്ളം നന്നായിട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം പിന്നെ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കുക ഉപ്പ് വേണോ എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർക്കുക അതിനുശേഷം ചെറിയ തീയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കൻ അവിടെ ഇരുന്ന് വേണ്ട ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട സവാള തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം സവാള വഴറ്റാനായി ഈ പാനിലോട്ട് നമുക്ക് മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് നല്ല മണം വരണം മണം വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സവാളയും ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നവരെ നമ്മൾ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ ചെറു തീയിൽ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റുക ചിക്കൻ ഒന്ന് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം വെള്ളമുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റാനും ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക വെള്ളം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിച്ച് തന്നെ ചിക്കൻ എടുക്കണം കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ വേകാനുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ വെന്ത് വരട്ടെ സവാള പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പൊടിച്ചതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം സവാള നമ്മൾ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇനിയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി സവാളയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ചിക്ക
ഇത് വേണം നമുക്ക് ഈ സവാളയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനും സവാളയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സവാളയും ചിക്കനും നന്നായിട്ടൊന്ന് നിറം മാറണം അപ്പോൾ ഈ നിറത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി നിറവും കൂടെ മാറും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ചെറിയ തീയിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ മസാലയെല്ലാം പിടിച്ച് സവാളയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നല്ല പരുവത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കണം എരിവ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് കൂടി ചേർക്കാം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില നമ്മൾ എത്ര ചേർക്കുന്നു അത്രയും നല്ലതാണ് ഈ ചിക്കൻ വരട്ടിയതിന് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ആദ്യം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം കറിവേപ്പില ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കനിലേക്ക് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ വരട്ടിയതായത് കൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഈ തീയിലിട്ട് വീണ്ടും വരട്ടിയെടുത്താൽ അത് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ വരട്ടിയതാണ് നമ്മുടെ റെസിപ്പി അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ചെറിയ തീയിൽ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സവാളയൊക്കെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ മുരിഞ്ഞ് ചിക്കനൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്കത് ചിക്കൻ റോസ്റ്റും ആയിട്ടും കഴിക്കാം ഇത് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വര വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നെയ്ച്ചോറിനും പത്തിരിക്കും ഇടിയപ്പത്തിനും ഒക്കെ നല്ല ഒരു ഐറ്റമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം